Hello everyone, welcome to my channel, How to Fix Grads. Please subscribe, don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga videos na i-upload ko. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang video tutorial natin ngayon na nais kong i-share sa inyo ay bug clearance check and adjustment ng direct injection diesel ng 45.6 engine tinanggal ko na yung intake manifold valve cover EGR valve at saka upper time belt cover next step natin ay error rotate natin yung crankshaft clockwise rotation para free tayong mag rotate ng crankshaft kailangan natin tanggalin yung radiator shroud lower cover So yan, natanggal natin yung radiator lower shroud cover para free tayong mag-rotate sa crankshaft. So para ma-rotate natin ng clockwise rotation yung crankshaft, gagamit tayo ng deep socket at saka ratchet handle. Yung drawing na yan, kapag naka top dead center ang number 1 piston. Then, set na natin yung number 1 piston sa top dead center. Yung stationary mark, moving mark ng camshaft, sprocket, tatapan natin dito sa stationary mark. So yan, naka-align na yung camshaft sprocket. So yan, uh, nakatapat na rin yung timing mark ng crankshaft pulley sa stationary. So, naka-align na. Kaya, nakasit na tayo sa num number 1 piston sa top dead center. Number one top dead center. So number one piston exhaust valve. Ang adjust natin. So dalawa sa number one exhaust valve. Sa number three along wrapper arm sa exhaust valve. Tapos sa number one intake valve dalawang upper arm i-adjust natin tapos sa number 2 dalawang upper arm sa intake valve okay kapag mag check tayo ng valve clearance or mag adjust ang engine natin ay nasa cold condition so, ang standard value ng intake valve ay 0.09 mm. Sa exhaust valve naman ay 0.14 mm. Then, yung adjusting screw lock nut, ang tightening torque ay 15 plus or minus 3 newton meter. 
So, ito yung locknut natin. Uh, para ma-avoid natin na ma-overtorque. Hindi ma-lustrid yung adjusting screw bolt. Okay. Itong tools natin na gamitin. Phillips screw. Box wrench na 12mm. At saka pillar gates na 0.09mm at saka 0.15mm since na wala yung 0.14mm pwede gamitin tong 0.15mm so ito yung mga rocker arm na i-adjust natin kapag nasa number 1 piston na naka top dead center So, yung valve clearance ng intake valve ay 0.09mm. So, kailangan smooth yung movement ng pillar gates. Hindi masikip, hindi maluwag. Okay? So, lahat ganyan. Dapat ang uh, movement kapag nag-adjust kayo ng valve tappet. So, next naman. So, sa excess valve naman ay 0.14mm ang valve clearance sa uh, exhaust. So, yan. Kailangan smooth din ang movement ng pillar gates. Kapag uh, na-adjust. next steps na tayo na, na adjust na natin yung mga valve tappet clearance ng number 1 exhaust number 3 exhaust number 1 intake valve number 2 intake valve so next step tayo i-rorotate na naman natin yung crankshaft para yung number 4 piston ilagay natin sa top dead center clockwise rotation po tayo Bawal ang counterclockwise. So yan. Nasa number 4 piston, top dead center na tayo yung stitch, uh, moving mark ng crankshaft fully, nakatapan na dun sa stationary mark number 4 piston top dead center so yung sprocket ng camshaft yung timing mark ay napunta na rito sa baba dahil 360 divide divide sa 2 ay equals to 180 degrees number 4 piston top dead center ang uh, just naman nating Valve clearance ay number 2, exhaust, dalong rocker arm, number 4, piston, exhaust, dalong rocker arm, tapos intake, intake valve, 
the long locker arm sa number 4 tsaka intake valve tang number 3 the long locker arm okay so yan nakaindicate na sa drawing ang i-adjust nun sa pag number 4 number 4 piston yung may arrow yan ang i-adjust sa kapag naka, nasa number 4 yung piston na, na naka top dead center so yan na-adjust natin yung mga bulb tappet clearance so dapat ganyan smooth ang movement ng pillar gauge yan ang correct na adjustment hindi yung masikip hindi maluwag so yan intake valve very smooth Ayan. so number 4 intake okay smooth Okay. So, yan. Natapos na tayo mga adjust ng lahat ng bulb tappet clearance. Okay. Natapos na tayo sa pag-adjust ng bulb clearance. Next step natin ay kakabit na natin yung mga external parts. Tulad ng bulb cover, tip manifold, gear bulb, harness connector ng injector at saka upper hanging belt cover at saka lower radiator cover at tapos na tayo sa valve clearance check and adjustment mga how to fix clearance sana sa mga baguhan na katulad kong mekaniko makatulong po sa inyo pang araw araw na pa umuhay uh, stay safe stay healthy and God bless to everyone next video sana supportan nyo pa rin thank you